subscribe and press the bell icon to get our latest videos. हेलो दोस्तों आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पे दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं मैंशन की जो फॉर्मूले बहुत बताऊंगा आपको किस तरीके से बहुत आसानी से वो फॉर्मूले आपको याद रखें तो सबसे पहले दोस्तों आपको हमारे पास आता है ये क्यूब क्यूब ये इस तरीके का ये क्यूब होता है क्यूब एक्चुअली बना किससे होता है दोस्तों क्यूब मेरा बना होता है कि स्क्वायर से तो स्क्वायर का सिर्फ दोस्तों आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कि स्क्वायर मेरा स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ स्क्वायर अगर मैं एल्फ पकड़ता हूं तो लेंथ स्क्वायर हो जाएगा तो ये अगर इसकी टोटल ये क्यूब के अंदर अगर मैं टोटल सर्फेस एरिया मालूम करने जाऊं तो टोटल स्क्वायर जैसे कितने फेस है दोस्तों छह फेस है तो इसका टोटल सर्फेस एरिया कितना हो जाएगा सिक्स एल स्क्वायर क्योंकि हर सर्फेस का एरिया एल स्क्वायर है तो छे सर्फेस का एरिया अगर मैं प्लस करता हूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा सिक्स एल स्क्वायर एक फॉर्मूला हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला आता है इसका वर्टिकल सरफेस एरिया तो वर्टिकल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है जो सरफेस इसमें 90 डिग्री पे उस सरफेस का एरिया आपको मालूम करना है तो इसके अंदर टोटल सरफेस कितनी दोस्तों नाइन्टी डिग्री पे आप लोग अगर देखेंगे एक सर्फेस दो सर्फेस तीन सर्फेस ये चार सर्फेस जो नाइन्टी डिग्री पे यानी खड़ी है जो सर्फेस उस चार सर्फेस का एरिया मालूम करना है तो एक सर्फेस का एरिया एल स्क्वायर होता है तो चारों सर्फेस के एरिया को अगर मैं प्लस करता हूं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा सिक्स एल स्क्वायर सॉरी फोर एल स्क्वायर हो जाएगा फिर उसके बाद दोस्तों इसकी वॉल्यूम मेरे को मालूम करनी है तो वॉल्यूम वॉल्यूम एक्चुअल में होती क्या इसके अंदर वॉल्यूम होती है एक्चुअल में एरिया इन हाइट होती है तो इसके एक फेस का एरिया हमको पता है एल स्क्वायर इसकी हाइट मेरे को इसकी हाइट क्या पता है दोस्तों इसकी हाइट होती है एल तो इसकी हाइट को एल से जब एल स्क्वायर को मैं एल से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी दोस्तों एल क्यूब तो ये मेरा हो गया दोस्तों क्यूब का तीनों फॉर्मूले अब उसके बाद दोस्तों मैं आता हूँ क्यूबर्ड के ऊपर तो ये क्यूबर्ड कुछ इस तरीके का दिखता है क्यूबर्ड मेरा एक्चुअल बना किससे होता है दोस्तों क्यूबर्ड मेरा रेक्टेंगल जैसे शेप से बना होता है तो ये मेरे रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया लेता हूं तो लेंथ इनटू हाइट ये फेस का एरिया या ब्रेथ इसको लूंगा तो रेक्टेंगल के अंदर अगर इस सरफेस को मैं दोस्तों लेंथ ले रहा हूं इसको मैं हाइट ले रहा हूं और इसको मैं ब्रेथ ले रहा हूं तो इसके अंदर भी टोटल छह फेस प्रेजेंट होते हैं तो इसका टोटल सर्फेस एरिया दोस्तों क्या हो जाएगा टोटल सर्फेस एरिया अगर आपको निकालना है तो टोटल सर्फेस एरिया इसका मैं निकालूंगा तो हर फेस के एरिया निकाल के आपको एड करना पड़ेगा तो ये पहले इस फेस की अगर मैं बात करता हूं तो इस फेस का एरिया अगर मुझे निकालना है तो लेंथ इनटू हाइट आ जाएगा लेंथ इनटू हाइट इस फेस का एरिया इसी के जैसा एक फेस पीछे भी प्रेजेंट है तो दो टाइप दो एड अगर करूंगा तो टू लेंथ इंटू हाइट आ जाएगा फिर इस फेस का एरिया अगर मैं निकालता हूं दोस्तों तो इस फेस का एरिया मेरा क्या हो जाएगा इस फेस का एरिया और इसका एरिया क्या हो जाएगा ब्रेथ ये इसको मैंने ब्रेथ लिया था और ये हाइट लिया था इसी के जैसा एक फेस पीछे भी प्रेजेंट है मतलब दो मेरा एरिया हो जाएगा ब्रेथ इनटू हाइट फिर उसके बाद दोस्तों मैं आता हूं थर्ड अब इसके अंदर ये तीसरा फेस मेरा जो प्रेजेंट है इस फेस के अंदर दोस्तों मैं देखने जाऊंगा तो ये इसको मैंने ये नीचे वाले को लेंथ लिया था तो ये भी लेंथ हो जाएगी तो लेंथ इंटू ये इसका एरिया इसकी लेंथ क्या हो जाएगी इसको अगर मैंने ब्रेथ लिया तो ये भी मेरा ब्रेथ हो जाएगा तो इसका अगर मैं ऊपर इस फेस का एरिया मालूम करने जाऊंगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ लेंथ इंटू ब्रेथ इसी के जैसा एक फेस नीचे भी प्रेजेंट है लेंथ इंटू ब्रेथ तो दो टाइम लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा ये तीनों को अगर हम लोग एड करते हैं तो दो मरता मेरा क्या हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा दो मरता मेरा क्या हो जाएगा दो मरता मेरा आ जाएगा इसके अंदर दोस्तों हाइट इंटू ब्रेथ आ जाएगा दो मरता इसके अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों मेरे को इसके अंदर दो मरता आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा तो ये तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो इसका ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया फिर उसके बाद इसकी वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब वर्टिकल जो सर्फेस नाइन्टी डिग्री पे उसका तो चार सर्फेस इसके अंदर भी खड़ी हुई है तो यही चारों सर्फेस का एरिया आपको निकालना है तो पहले इस सर्फेस का एरिया अगर मैं निकालूंगा इस सर्फेस का एरिया मेरा आ जाएगा लेंथ इंटू हाइट दो मरता हूं लेंथ इंटू हाइट एक स्पेस का और एक स्पेस का फिर उसके बाद ये सरफेस ये भी मेरी वर्टिकल में खड़ी है इस सरफेस खड़ी तो इस सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट तो दो मरता हूं ब्रेथ इंटू हाइट यही दोनों का अगर दोस्तों मैं ऐड कर देता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा इसका वर्टिकल सरफेस एरिया आ जाएगा फिर उसके बाद दोस्तों मैं आता हूं इसकी वॉल्यूम के ऊपर तो एक्चुअली वॉल्यूम होती क्या है वॉल्यूम होती है एरिया इंटू हाइट होते हैं तो एक फेस का रेक्टेंगल जो होता है उसका एरिया क्या होता है लेंथ इन टू ब्रेथ होता है इसके अंदर एक और चीज क्या आ जाएगी हाइट आएगी तो इसकी हाइट को मैंने एच ही लिया था तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी लेंथ इन टू ब्रेथ इन हाइट ये हो गया मेरा क्यूबर्ड का दोस्तों नेक्स्ट मेरा फिगर आता है सिलेंडर तो सिलेंडर का हमारा इससे भी ज्यादा आसान है
तो सर्कल का जो सर्कम फ्रेंस होता है टू पाई आर एच हो जाता है सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर हो जाता है तो सबसे पहले सिलेंडर में हम लोग आएंगे कप सर्फेस एरिया तो कप सर्फेस एरिया इसका होता क्या है दोस्तों कप सर्फेस एरिया इसकी कप सर्फेस एरिया में सर्कल का सर्कम आएगा तो जो सर्कल का सर्कम होता है टू पाई आर होता है सर्कल का सर्कम और इसके अंदर एक नई चीज क्या आ गई है हाइट आ गई है तो इसके अंदर इसका कप सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा टू पाई आर एच ये इसकी कप सर्फेस एरिया आ जाएगी फिर इसके बाद दोस्तों हमारा आता है सिलेंडर का जो आता है सिलेंडर का टोटल सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया निकालना उस बहुत ज्यादा आसान है सिर्फ दोस्तों जब भी हम लोग सिलेंडर और कोन का टोटल सर्फेस एरिया निकाल तो बहुत आसान है सिलेंडर का टोटल सर्फेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कप सर्फेस एरिया जो आपने पीछे निकाला है टू पाई आर एच उसी के अंदर जो बची हुई जो बची हुई सर्फेस थी उसका एरिया प्लस कर देना अब इसके अंदर मैंने कप सर्फेस एरिया टू पाई आर एच निकाल लिया था अब बची हुई क्या चीज थी दोस्तों एक सर्कल ऊपर बचा हुआ था ये सर्कल नीचे बचा हुआ था ये दोनों सर्कल का एरिया निकालना है प्लस करना है आपका आंसर आ जाएगा तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है पायर स्क्वायर एक सर्कल का एरिया दूसरे सर्कल का भी क्या हो जाएगा पायर स्क्वायर तो मेरा हो जाएगा टू पाई आर एच स्क्वायर टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा फिर ये दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो दोस्तों मेरा क्या आ जाएगा इसका मेरे को टोटल सर्फेस एरिया आ जाएगा फिर उसके बाद दोस्तों इसकी आती है वॉल्यूम मेरे सिलेंडर की वॉल्यूम निकालना तो वॉल्यूम निकालना और ज्यादा आसान होता है वॉल्यूम एक्चुअल में होती क्या है एरिया इंटू हाइट होती है तो मेरे को इसके ये सर्कल से बना हुआ था सर्कल का एरिया क्या होता है दोस्तों सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और उसी के अंदर नई चीज एक मैंने क्या बोला था उसके अंदर हाइट आती है तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट तो ये इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों इसका इसकी वॉल्यूम आ जाएगी फिर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ नेक्स्ट फिगर क्या है दोस्तों मेरा कुछ कोन है इस तरीके का कोन दिखता है अब इस कोन के अंदर दोस्तों कोन का भी उसी तरीके से हम लोग फॉर्मूला मालूम करेंगे तो कोन का सबसे पहले दोस्तों मैं कप सर्फेस एरिया निकालता हूँ इस कोन का जो कप सर्फेस एरिया उसकी बात करूंगा तो कोन का कप सर्फेस एरिया दोस्तों क्या होता है कोन का कप सर्फेस एरिया होता है पा ये एक फॉर्मूला दो दोस्तों आपको याद रखना है रिमेम्बर रखना है तो कोन का कप सर्फेस एरिया कप सर्फेस एरिया होता है पाई आर एल ये कोन का कप सर्फेस एरिया होता है दोस्तों हमने ने कप सर्फेस एरिया निकाल लिया इसका कप सर्फेस एरिया फिर उसके बाद हमारा आता है टोटल सर्फेस एरिया जैसे कि हमने सिलेंडर के अंदर किया था कप सर्फेस टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है कप सर्फेस एरिया प्लस जो बचा एरिया उसको प्लस कर देना तो कप सर्फेस एरिया मेरा इसका आ गया था पाए आर एल आ गया था उसी के अंदर ये सर्कल नीचे ये कोन में एक्चुअल में बेस इसका बेस का एरिया क्या होता है सर्कल होता है तो इसका सर्कल का एरिया क्या होता है पायर स्क्वायर होता है तो पाए आर एल के अंदर पायर स्क्वायर आप एड कर दो हो जाएगा कोन का टोटल सर्फेस एरिया फिर उसके बाद दोस्तों कोन की तुम्हारे को वॉल्यूम मालूम करनी है कोन की वॉल्यूम मालूम करने के लिए क्या करने का दोस्तों हम लोग ने जो सिलेंडर के पीछे वॉल्यूम मालूम करी थी उसी की वॉल्यूम के नीचे उसको डिवाइड क्या कर देने का दोस्तों थ्री से डिवाइड कर देने का आपका कोन की वॉल्यूम आ जाएगी मतलब इससे पहले हम लोग ने जो सिलेंडर का एरिया निकाला था पाई आर स्क्वायर एच निकाला था उसको डिवाइड बाई थ्री कर दोगे तो आपके कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला दोस्तों नेक्स्ट मेरा जो फिगर होता है नेक्स्ट मेरा फिगर होता है स्पेयर तो स्पेयर कुछ बॉल के जैसा दिखता है एक सर्कल एक बॉल जो हमारा होता है उसके ऐसा बॉल के जैसा फिगर दिखता है तो स्पेयर की कप सर्फेस एरिया अगर आपको निकालना है तो स्पेयर की कप सर्फेस एरिया क्या होता है कप सर्फेस एरिया बोलू या उसको टोटल सर्फेस एरिया दोनों एक ही होता है उसको अगर दोस्तों हम लोग निकालने जाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा वो कप सर्फेस एरिया कप सर्फेस एरिया उसका बहुत आसान है हमारे कप से तो क्या करने है? उसको फोर पाए आर एक सर्कल का एरिया क्या होता है पाए आर स्क्वायर होता है तो इसके अंदर सिर्फ उसको फोर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर का कप सर्फेस एरिया हो जाएगा फिर उसके बाद दोस्तों मेरे को क्या मालूम करने बोलता है स्क्वेयर की वॉल्यूम मालूम करने बोलता है स्क्वेयर की वॉल्यूम एक्चुअल में दोस्तों क्या होती है फोर बाय थ्री फोर ये सारी चीजें कुछ आपको याद रखनी है फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब ये स्क्वायर ये स्क्वायर की हमारी क्या हो जाती है दोस्तों वॉल्यूम हो जाती है फिर जब आप स्क्वायर का फॉर्मूला करते हैं उसी टाइम आप हेमी स्क्वायर का भी फॉर्मूला करें दोस्तों दोनों फॉर्मूले आप साथ में करें तो स्क्वायर के फॉर्मूला जैसे आप करते हैं वैसे आप हेमी स्क्वायर का अगर मैं फॉर्मूला देखता हूं तो हेमी स्क्वायर की कप सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा जब स्क्वायर की कप सर्फेस एरिया आया था फोर पाई आर स्क्वायर आया था तो हेमी स्क्वायर का उसका आधा होता है हेमी एक्चुअल में क्या होता है स्क्वायर जो हमारा होता है उसका आधा होता है तो अगर ये फोर पाई आर स्क्वायर है तो हेमी स्क्वायर कितना हो जाएगा टू पाई आर स्क्वायर इसी कप सर्फेस एरिया हो जाएगी टू पाई आर स्क्वायर फिर उसके बाद दोस्तों हेमी स्क्वायर के अंदर हमारा हेमी स्क्वायर अगर मैं कप सर्फेस एरिया की बात करता हूँ तो नीचे के एक फेज ये जो कप सर्फेस ये फेज है उसका एरिया मेरे को पता है हेमी स्क्वायर का मेरे को उसका एरिया पता चल चुका है टू पाई आर स्क्वायर त
फोर बाय थ्री पाए आर क्यूब मालूम करेगी उसी का आधा ऊपर वाला जो नंबर है उसका आधा कर दो मतलब टू बाय थ्री पाए आर क्यूब उसका कर दो ये किसकी वॉल्यूम हो जाएगी दोस्तों मेरी ये वॉल्यूम हो जाएगी दोस्तों मेरी हेमिसफेयर की तो कुछ इस तरीके से दोस्तों बहुत आसानी से आप फॉर्मूले याद रख सकते हैं थैंक यू दोस्तों